Bienvenido al Veneno Sport. ¿Qué clase de directa le metimos? ¿Dónde? En la suscripción. El equipo de Cleveland. Como lo más fijo y especial. Regalito para conseguir el equipo de Cleveland. Te dije, este viene con todo. Vamos con todo con esta super directa. Esta no se pierde, mi hermano. No era Milwaukee. No era Filadelfia. De verdad que no dieron los logros. No era Minnesota que perdió, hermano. Mira, en ninguna de mi información estuvo Filadelfia, estuvo Milwaukee, ni mucho menos estuvo Minnesota. ¿Y por qué te digo ello? Porque estaban dando 14 puntos los tres. Creo que, creo que Minnesota estaba dando 16, creo. En ninguno de mis pronósticos aparecieron esos tres equipos. Lamentablemente, Sacramento estaba, ganó por cinco. Lamentablemente, mira. Yo siempre trato de ubicarte un buen dividendo, siempre, siempre trato de ubicarte un buen dividendo. Tú ves si lo llevas hasta menos 200, menos tanto, pero yo siempre trato de, de aquí que esté menos 160, menos 150. Un buen dividendo para ustedes, lo demás deciden ustedes. Por eso que ayer me dijeron, coño, ¿por qué no le quitaste tres puntos? No, hermano, porque quiero siempre, le quité dos puntos, pero siempre quiero que sea un buen dividendo. Se nos cayó el equipo de Toronto, ¿me entiendes? Se nos cayó el, el equipo de Toronto, lamentablemente. Toronto empezó a jugar bien los últimos cuartos, pero ya, se, ya el tiempo se le estaba... Se le agotó, ¿me entiendes? Redujo una ventaja de 22 puntos a 8, pero en el último cuarto no hacemos absolutamente nada. Sacramento estuvo ganando y el equipo de... de de la NHL estuvo ganando por encima de los dos goles el equipo de, de Vancouver le ganó a Chicago por el Rulay, señor. Estuvimos aceptando esa. En la suscripción, como te dije, estuvimos aceptando lo más fijo y lo más especial. El equipo de Cleveland también te, te dimos al equipo de Finisum. Lo pusimos con un buen dividendo, menos tres, ¿verdad? Estaba en cinco, lo pusimos menos tres, pero no lo pusimos menos dos, hubiésemos empatado el, el logro, solamente le quitamos dos punticos, siempre buscando un buen dividendo. Ya tú ves, si tú lo puedes llevar a ganar, que estaba pagando menos 200, ¿verdad? Lo podías poner menos un punto, que estaba pagando menos 190, pero es cuestión de cada quien, es cuestión de gusto, es cuestión que es perfe yo prefiero tener siempre, ¿verdad? Algo en el bolsillo a no tener nada en el bolsillo. El equipo de Cleveland sí estaba pagando muy bien, muy bien. Mira, ni siquiera punto había que dar. Ni siquiera punto. Y fue el equipo que, que, que ganó por más puntos el día y el, la directa del veneno Sport. No Filadelfia, no Milwaukee, no Minnesota. Ninguno de los tres estuvo en el pronóstico. Nos vamos hoy. Vamos a tratar de buscar una buena información hoy. Ayer este, se nos cayó el equipo de Toronto. Vamos a tratar de hoy buscar mejor información para el día de hoy. Nos vamos Portland contra Oakland, señores. En NBA, puntos anotados. Portland sigue estando entre los últimos puestos de número 29. El equipo de Oklahoma es uno de los mejores ofensivos de la NBA. Eso lo mantiene en la posición número 3. En tiro de campo, el equipo de Portland está de número 30. El equipo de Oklahoma está de número 2. En triple de número 24, el equipo de Oklahoma está de número 12 en rebote de número 26 Oklahoma está ahí cerca de número 28 los últimos 10 enfrentamientos que ha tenido el equipo de Oklahoma contra Portland los últimos 10 el equipo de Oklahoma ha ganado los últimos 10 enfrentamientos contra el equipo de Portland de manera fácil y contundente este año dos veces se ha enfrentado con el equipo de Portland una se jugó en la casa del Portland, 91 a 134, por más de 40 puntos, estuvo ganando el equipo de Oklahoma en la casa de Portland. Después fueron y se enfrentaron en la casa de, de Oklahoma. Allí la ventaja fue peor, los destrozaron por 62 puntos, que ese día fue mi super especial. 139 a 77 los destruyó mi hermano se arrepintieron haber tocado las tierras de Oklahoma le ganaron por 62 puntos mayor paliza le metieron a este equipo el equipo de Portland los últimos 8 
los últimos 11 juegos ha perdido 8 y tiene un promedio ¿verdad? que le hacen que le hace de punto 29.3 de promedio que permite en esos juegos hermano, es demasiado en los últimos en las últimas 8 pérdidas está tiene un promedio de 29 hermano, esto es mucho, bueno si solamente Oklahoma le metió 62 su promedio tiene que estar alto y así sucesivamente los demás equipos han destrozado al equipo de deporte. Imagínate los Lakers, que en su último juego también le metió 24 puntos. Unos Lakers que, que prácticamente no quieren ganar. Ganan uno, pierden tres y están así pues. Oklahoma es un equipo ganador. Oklahoma jugó cuatro juegos como visitante. Ellos, ellos venían de ganar en, en su casa. Y su último juego le ganó a la mejor defensa de la NBA, que es el equipo de Minnesota, 102 a 97, ¿verdad? Y le ganó uno de los equipos encendidos de la NBA, que es el equipo de Utah Jazz, que está metiendo punto como un loco, el equipo de Utah Jazz, y le ganó 134 a 129, señores. Este equipo de Portland es como decir la, el monigote de, de Oklahoma, 10 juegos ganados consecutivos, le ha metido nada más y nada menos, señores. El diferencial de Oklahoma es muy superior, ¿verdad? El diferencial me está diciendo que Oklahoma tiene un promedio de 8 puntos por juegos a favor. O sea, que gana por 8 puntos, por encima de 8 puntos. Ese es el, el diferencial que tiene el equipo de Oklahoma. Oklahoma está entre los primeros tres diferenciales de la NBA. O sea, que este equipo tiende a ganar por muchos puntos. El diferencial de Portland es uno de los peores de la NBA está menos 10 el equipo de deporte mira, enfrentamiento número, equipo va a jugar en su casa el equipo de Oklahoma tiene 16 juegos ganados en su casa solo ha perdido 5 ¿verdad? el equipo de Portland es perdedor como visitante 5 ganados, 18 perdidos, aquí no hay nada que buscar hermano, yo no voy a inventar eh, Ayer no me gustaba ni Filadelfia, ni Minnesota, ni, ni Milwaukee, dando, <coughs> perdón, dando tantos puntos. No me gustaba, pero este sí me gusta, hermano. Este sí me gusta muchísimo. Yo decía, coño, son muchos puntos los que le están dando a esos equipos ayer. Pero este sí me gusta. Está dando 14 puntos, 14 puntos o 14 puntos y medio se tambalea en varias casas vamos a llevarlo a 12 y queda, y queda menos 150 usted ve si lo lleva a menos 200 usted ve menos 190 yo solo estoy dejando menos, 100, menos 150 entonces el equipo de, de de Oklahoma vamos a darle 12 puntos solamente al equipo de Portland y será el primer Veneno para el día de hoy, sin miedo y sin cháchara. Vamos a buscar el ganador, que es lo que queremos. Vamos a buscar el ganador. Este equipo, yo sé que está dando muchos puntos, pero me gusta muchísimo porque ya ha destruido de manera contundente a este equipo de Portland. Y lo mejor de todo es que va a jugar en su casa. Y, y jugando en la casa de Portland, le ganó por 40 puntos. Entonces, vámonos por el equipo de Oklahoma, dando solamente 12 puntos y tiene un buen dividendo. Oklahoma será el primer veneno para el día de hoy. Sin miedo, voy por la venganza. Se van a arrepentir haberse metido con el veneno, con el veneno Sport. Nos vamos con el equipo de Utah ya y el equipo de New Orleans. Le voy a traer este, un buen dividendo también con este, con este juego. Siempre buscándole un buen dividendo a ustedes, señores, que es lo que importa. Utah ya, puntos anotados de número 10. El equipo de New Orleans también está de número 10. Tienen una buena posición anotadora, señores. Nos vamos en el, en el tiro al campo, también están bien 18 y el equipo de New Orleans está de número 8. En triple, de número 8, muy bien, el equipo de Utah ya, New Orleans está de número 19. En rebote, el equipo de Utah ya es uno de los mejores, está en el número 2. Y el equipo de New Orleans también está allí, de número 10, entre los 10 mejores. En asistencia, el equipo de Utah ya está de número 7 y el equipo de New Orleans está de número 11, señores. Mira, estos son dos equipos que están full descanso, descansado. El equipo de Utah ya no juega desde la fecha 20. 
y el equipo de New Orleans no juega también desde la fecha 19. El equipo de, de, de Utah en los últimos cinco juegos, ¿verdad? No te quise traer más juegos. Utah ya tuvo una racha ganadora por muchos juegos, hermano, por muchísimo. Y todavía está ganando. Su último, de sus últimos cinco ha ganado tres todavía. Entonces, yo sacando un promedio, ¿verdad? Los últimos cinco juegos, el equipo de Utah ya está promediando 134 puntos. Hermano, esto es mucho. Esto es mucho. Mira, el equipo de, de Utah, en la casa de Justo, en la casa de Justo, Justo es, está entre los tres primeros, entre las tres primeras defensas de la NBA. Y todavía sí, el equipo de Utah ya le clavó 126 puntos. Pero también le hicieron punto a él, 127 puntos. Porque él también en sus últimos cinco juegos está recibiendo o le están haciendo, ¿verdad? 120 puntos le están haciendo. Es también mucho punto, hermano, lo que le están haciendo al equipo. O sea que él hace 134 puntos, su promedio, pero también recibe 120 puntos. Son muchos puntos, hermano. Es lo que hay. Lo que más me asombra es el juego que se hizo en Houston, que Houston defiende esa casa y todavía se dio la alta entonces nos vamos con el equipo de New Orleans New Orleans sus cinco últimos juegos a pesar que sus últimos juegos las estrellas no jugaron el último cuarto que esa fue la alta que yo le di a ustedes la última vez que no se dio por un punto las estrellas de, de Finisú no jugaron el último cuarto porque Finisú ya había sacado mucha ventaja y el equipo de New Orleans también sentó a sus estrellas ¿me entiende? entonces fue prácticamente eh, una alta que no se dio porque sentaron a sus estrellas por la ventaja que tenía Finisú. Todavía sí, el equipo de New Orleans en su último juego promedia 118.4. Si nos vamos a los dos promedios, ¿verdad? De anotaciones, uno 134 y uno 118.4, eso me da un porcentaje de 235.4. Perdón, miento. 252.4. Estamos hablando de una súper alta, de una súper alta, utilizando los dos promedios de los últimos cinco juegos de los dos equipos, de Utah y, y de New Orleans. Si utilizamos verdad, el promedio que ellos reciben puntos en los últimos cinco juegos, también se da la alta. ¿Por qué? Porque este recibe 120 puntos por juego y este está recibiendo 118 puntos por juego también. Entonces aquí hay 238 puntos, solamente ellos recibiendo los puntos. Hermano, esto es una harta cuando yo lo veía. Yo estoy utilizando los últimos juegos. Lo mejor de todo, yo, lo mejor de todo es que estos dos equipos están descansados. O sea, no hay cansancio, no hay agotamiento, no hay fatiga. Hay un buen descanso entre ellos hasta de tres y cuatro días. Tiene uno, uno tres y el otro cuatro días. Señores, esto es alta por donde yo lo estoy viendo. Seguimos. El diferencial son dos buenos diferenciales. El equipo de New Orleans más 4.3. Eso significa que son anotadoras que ganan por, un, por punto porque está en un buen diferencial de 4.3. Y el equipo de Utah ya está en menos 1.4, pero su diferencial hace como dos, tres semanas estaba menos nueve, ya va eh, mejorando su diferencial, ¿por qué? porque ha estado ganando el equipo de Utah ya y su diferencial va bajando de negativo, va subiendo quise decir a positivo señores de flecha roja se va a flecha verde señores, sin más chachara, esta alta me gusta muchísimo hermano, muchísimo le saqué mucho promedio para ver si me daba, y me da muchísimo la alta entre Utah ya y New Orleans y lo mejor de todo, vamos a volver a verificar para llevarle la información 100% verá, el equipo de New Orleans va a jugar con su equipo completo y el equipo de Utah ya hasta esta hora va a jugar con su equipo completo. Utah ya, New Orleans, mira, se me paran hasta los pelos. Esto es una super requete alta, sin miedo y sin cháchara. Utah, New Orleans, la alta, está en 238. Vamos a llevarla a 235 y mantiene un, un, un buen dividendo. Lo demás te encarga tú si lo quieres poner en menos 200. Utah, ya New Orleans. ¡Hello!
Nobel, la alta en 235 será el segundo venenazo para el día de hoy, sin miedo y sin cháchara. Así que nos vamos con la NHL entre el equipo de, de que por cierto, el equipo de ante de Ime, el, el equipo de, de, de Utah, 145 a 113, alta. Los Ángeles Lakers con Toronto, con Toronto, 145 a 113. Los Ángeles Lakers, 132 a 125, alta. Indiana, 132 a 105, poniendo el promedio de hoy, alta. Oklahoma, 134 a 129, alta. El equipo de Utah en su casa, que es defensivo, 127 a 126, alta. Ay, papá, nos vamos con New Orleans Denver, 125 a 113, alta. Con Dallas, 125 a 120, alta. Con Chaló, 132 a 112, con Chaló, 132 a 112, alta. Con el equipo de Phoenix, 123 a 109, terminó en 232, pero ese día, en el último cuarto, ninguna de las estrellas jugaron. ¿Por qué? Porque el equipo de Phoenix tenía una ventaja de más de 30 puntos y ellos dijeron, bueno, vamos a sentarnos porque no lo vamos a ganar. Eso es mentira. Y sentaron a las estrellas y casi se da la alta utilizando el promedio de hoy en 235. Ellos terminaron en 232 sin sus estrellas. El equipo de Utah ya será el segundo veneno, la alta y el over. No vamos con la NHL, el equipo de Dallas con el equipo de Detroit. De Detroit. Ayer logramos acertar otra vez el Rulay o la jugada de, de NHL, vámonos con la con Dallas y Detroit el equipo de, de Dallas es un equipo muy ofensivo, ¿verdad? el equipo de Dallas de promedia 3.63 ¿verdad? 3.63 por, por juego y el equipo de Detroit 3.48 también por juego su defensa no son buenas 3.02 y 3.28 o le hacen tres goles o le hacen más goles que por cierto, los últimos cinco enfrentamientos que ha tenido el equipo de Dallas con Detroit han sido altas cuatro. Solo se ha dado una baja. Su último enfrentamiento se dio una super alta, 6 a 3. Yo no veo aquí defensa. Detroit, no, no hace mucho te lo dije, le gusta hacer mucho gol en, en su casa. Es ganador en su casa, 12 ganados, 7 perdidos. El equipo de, de Dallas también gana como visitante, 13 ganados, 5 perdidos. Los dos van a querer ganar y como los dos, por supuesto, van a querer ganar, son ofensivos. Yo pienso, bajo un análisis del veneno Sport, se va a dar la alta y me gusta hoy la alta. Ayer no me gustaba ninguna alta, te dije un rulay, hoy sí me gusta esta alta entre Dallas y Detroit que se está dando alta sus últimos juegos. Así que su último terminó nueve goles, nueve, seis a tres. Oye, es mucho. Vamos a ligar esta alta como el tercer alta over, como nuestro tercer veneno para el día de hoy en la NHL. ¿Cuál es mi super especial? Me gusta Oklahoma muchísimo, muchísimo. Pero yo lo voy a traer, yo voy a ligar de corazón este análisis que yo hice con estos juegos. Y te voy a decir por qué lo voy a ligar de corazón. Porque ellos, los últimos tres juegos, han dado baja. Para que, para que me quiera corregir. Eh, no, pero los tres han dado baja. Sí, yo sé eso. Todo lo que ustedes me puedan decir, yo lo sé. Pero yo tengo mi manera de pronosticar. ¿Me entiendes? Y ellos han dado baja los últimos tres juegos. Pero a mí me gusta la alta el día de hoy. Sin miedo y sin cháchara. Este, manito, suscribirte. Dale a la campanita, de esa forma apoyas al Veneno Sport, es gratis, nadie te va a cobrar absolutamente nada. La alta de Utah con New Orleans será el super especial, sin miedo y sin chacha. Ay papá, presiento que voy a pegar este palé y eso se respeta. Y así te tengo uno en la suscripción, la super directa de la suscripción hoy es imbatible como el de Cleveland. ¿Te gustó Cleveland? ¿no? El equipo que más ganó. Eh, el que tuvo más, más, ¿cómo es? más puntos de, de ganancia, señores, ganó como por 30 puntos el equipo de Cleveland. Ese fue mi super especial. Y sin dar punto a ganar, menos 125. ¿Te gustó así? ¿Te, no, como los españoles, que menos 400 y tenés que pagarle 70 dólares semanal para darte Real Madrid eh, contra, contra Caripito, señores, menos 500. Aquí no. ¿Te gustó Cleveland? Menos 120. Ya sé que te gustó. Y así te tengo uno en la suscripción. Más 58, 412, 670, 39, 31. Y lo vamos a seguir matando. De eso me voy a encargar yo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Y no mires a quién. Bye.